。上海有位明星爷叔，新店开张，王秋裤和上海电视台、晨报记者等媒体过来拜访。Hello， 大家好，我是王秋裤，那么现在就跟着我镜头一起来看看吧。那我现在在老西门古玩茶城门口，这位明星爷叔很多人都认识啊，现在带大家去看一看。这次也是因为赵州路拆迁，他在赵州路上面开了几十年的乐器修理铺，从那边搬到了这里的老西门古玩茶城。那今天呢，也是他的新店开张音乐会，也是吸引了社会上面各大媒体啊。他和我说，上海电视台、晨报记者还有贾樟柯团队啊，这次都过来了。我们看长枪短炮已经支棱起来了。小广东冯顺成爷叔，我之前也拍过他啊，大家应该也很熟悉了。他老家是广东的，但从小生长在上海，可以说沪语和粤语都是说的棒棒的。年轻时候爱好音乐，能玩转多种乐器，脑子灵光，很有才华，也曾经和那英、刘欢等明星同台演出。后生嘞，赚了点铜钱之后呢，又去周游了全世界。后生嘞，回国之后呢，又开了一班乐器的修理铺，各种各样现代杂种的乐器，现在好修得好。因此，冯顺成爷叔也被大众称为是会修一百种乐器的小广东爷叔。刚给我阿姨娘一个孙子托我找了。我们爷叔带大家非常了解，在座可能百分之一百都是我们爷叔的粉丝，然后还有很多的人。直播线我们到这里也是这里的上层对我们非常关心。所以我，我我要请我们老板娘来讲几句。老板娘，想侬。感谢各位今天前来光临啊、哦！我先要热烈祝贺那个冯老师啊，呃，进驻到我们老西门茶城。我作为一个经营者，我是非常高兴的。他那个冯老师啊，作为一个品牌啊，在整个上海，包括有可能全国，大家都知道，他能入驻我们这里呢，给我们添了很大的光彩。所以我是今天非常高兴，也很激动，看到大家诸位能够过来光临这里，来那个为冯老师的新开业祝贺，我也非常感谢大家，谢谢大家。呃，今天拿大家玩的愉快，然后在这里能够尽情的表现，谢谢啊。从来没有这样大型的活动，这么大型的活动，大型活动啊，从来没有做过，所以就是说出来就有点激激冲冲。那么说一说那个这个群群的故事，我觉得应该让大家知道这个群。就是我们我们那个年代，我们那个年代这个木头是很紧张的，看不到，很少有木头。然后我一次就是正好我们那边在大修。那个一个门框是白蚁全部蛀掉了，然后很多白蚁往外飞，我就看着这个木头，啊、呃，我就跟师傅说，师傅这个木头可以给我吗？他说不行的，他他那个样子很很正气凛然的，他说这是国家的财产，人民的血汗，<笑>我吓死了。后来我就买了包烟给他，四包九分一包五个单排。然后他很很潇洒的就打开去抽了一支，然后我说师傅这下可给我了，也不行的，我我我真的很很那个崩溃了，哪那么可以了？你说不是，我扔掉你去捡可以的，这个我不能给你的。等到他下班跑过去捡回来，然后做的时候全是白蚂蚁的洞，然后我又开始烫，烫完了之后啊、呃、用那个敌敌微涂。一个月以后就做成那个方形的一个一个琴，然后我一点点削，削成这样火腿形的时候，我突然发现这个音是特别好，然后就变成这个样子了。那时候到处去找点音乐，东起西起，每能进去都搞，还有罗拉。
带大家看一下小宝东爷舒心殿的位置啊，在二楼。这边进来，看就在这个位置啊，小宝东爷舒二三六号啊，看一下里面啊，空间大了很多。前面和小广东爷叔打了两句招呼就出来了，因为看他比较忙啊，也招呼其他朋友，所以呢，我就不采访他了。这次，下次有机会呢，再来单独拜访他一下。也祝愿他新店之后啊，生意越来越好。那么这个视频就分享到这里了，喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发，也可以在评论区与秋裤进行交流。我们下个视频再见吧，拜拜，再见。